안녕하세요 진가이버입니다 이제 3월도 중순으로 접어들면서 낮에는 기온이 제법 올라가는 듯 합니다 이번 시간에는 봄을 맞이해서 재량년 관리에 대해서 전반적으로 한번 이야기 드리는 시간을 가져볼까 합니다 봄에 어떤 것을 어떻게 관리하고 미리 준비해야 되는지에 대해서 도움이 되시리라 생각합니다 그럼 바로 시작해 보도록 하겠습니다 우선 몇 가지로 좀 구분을 해 보았는데 그 중에서 가장 먼저 잎과 꽃대 관리부터 한번 이야기를 드려 보겠습니다 요즘 같은 시기는 더도 말고 덜도 말고 항상 이 계절 같았으면 하는 생각이 들 정도로 제라늄들이 잘 자라나고 이렇게 꽃들이 많이 피어 있을 겁니다 이것은 아이비 제라늄인데 제가 축 처지는 것이 싫어서 이런 식으로 그냥 일반 조날개처럼 이렇게 키워 놓은 건데 어 이렇게 꽃이 어느 정도 피고 있는데 이렇게 진 경우 이런 경우는 그냥 꽃대를 이런 식으로 꺾어 주시면은 여기 마디 부분이 이렇게 떨어져 나갑니다 그래서 이런 것들은 빨리빨리 제거를 해서 그 다음 꽃대가 이렇게 올라오는 것을 영향을 좀 몰아주는 그런 형태로 관리를 해 주셔야 되겠습니다 어 이거 같은 경우도 여기 보시면은 지금 꽃이 지어 가고 있는데 그 윗부분에 이렇게 새로운 꽃망울이 또 생기고 있습니다 그래서 이것은 방금 전에 보여드렸던 아이비 같은 경우는 그 마디 부분을 갖다가 그냥 제거를 해서 꺾어 줬는데 이거는 아직 좀더 싱싱하기 때문에 꺾으면은 이 아랫부분 마디가 좀 훼손이 될 수가 있기 때문에 이것이 조금 싱싱하다면 은 그냥 가위로 이 윗부분을 이렇게 절단해 주셔도 됩니다 그럼 이 절단된 것이 이게 말라 가지고 이 관절 부분이 그냥 딱 떨어지게 됩니다 그래서 이런 식으로 좀 잘라 가지고 영양분을 이 위쪽 꽃대에 생성된 곳으로 좀 몰아주는 그런 작업이 필요하겠습니다 그리고 여기 꽃대가 지금 있으면서 여기 순이 있는 경우인데 이것은 이 꽃을 보고 더 이상 위로 안전하게 그렇게 하려고 할때 여기 지금 순이 있는 부분 이 부분을 그냥 이렇게 손이나 이런 것으로 그냥 똑 따서 이런 식으로 순직기 해 주시면 됩니다 그러시면은 이 꽃은 그대로 보고 여기서는 생장점이 제거됐기 때문에 위로도 안자라고 옆에 겨순이 만들어지게 될 겁니다 그리고 겨운에 좀 우짤한 줄기나 가지 그리고 어느 정도 불필요한 경우에는 좀 잘라서 삽목에 이용해 주셔도 되고 그리고 처진 잎이나 이렇게 누렇게 된 잎들 이런 것들도 이렇게 좀 잘라 가지고 이것이 영향을 갖다가 좀 몰아주고 또 기온이 올라갈수록 통풍이 더잘 되게 해주는 그런 작업들이 필요하겠습니다 그리고 가지치기나 줄기를 자를 때 이렇게 꽃이 안 펴있는 것들 이런 것들은 지금 좀 잘라서 이렇게 세순을 받아서 수영 관리를 어느 정도 하는 것도 필요합니다 여기 보시면은 지금 이것을 한 번에 다 이렇게 자르지를 않고 부분적으로 지금 잘라서 순을 받아 내고 있는데 이것도 지금 보시면 제가 예전에 잘라서 이렇게 순들이 나오고 있습니다 그래서 이것을 자르실 때 이렇게 목질화가 된 부분 이런 부분을 갖다가 이렇게 그냥 자르실 경우에 여기서도 순이 나오는 경우도 있기는 합니다 근데 목질화가 되면서 이 눈이 많이 퇴화 되기 때문에 좀 받아내기가 어렵고 그리고 경험이 많지 않으신 분들은 이 목질화가 된이 부분에서 새로 나온 이순 그래서 여긴 지금 잎이 안 달려 있는데 잎이 하나라도 달려 있으면은 이 새순이 올라올 확률이 더 높아지긴 합니다 잎이 만약 없을 경우에는 그냥 이런 식으로 잘라 주시면 됩니다 그래서 이 자르신 이 수는 제가 여러 번 보여드렸지만 이것은 삽목을 해서 해 주시면 되고 그럼 여기 잘린 이 부분에서 이것처럼 이렇게 해순들이 도단하게 됩니다 그래서 한 번에 완전히 싹 자르지 마시고 경험이 좀 부족하신 분들은 이렇게 부분적으로 좀 나눠서 잘라 주시는 그런 것이 필요하겠습니다 봄철에 꽃이 없는 경우에는 이런 식으로 새순이라도 받아서 수영 관리를 좀 해주는 그런 작업이 필요하겠습니다 어 다음 두 번째는 환기 관리와 물주기 입니다 환기 관리는 실내에서 어떤 식물을 키우더라도 항상 따라다니는 가장 기본적인 사항이기도 하고 또 각종 병충해를 예방하는 데 도움을 주기 때문에 꼭 필요한 사항이기도 합니다 특히 베란다 같은 경우 낮 기온이 많이 올라가는 시기라서 베란다 창을 좀더 열어 가지고 환기와 통풍을 잘 시켜 주시는 게 필요합니다 그리고 물을 주었을 때는 항상 환기를 좀 시켜서 공중 습도를 낮춰 주시는 게 필요하고 습도는 45에서 60% 정도면 은 무난하겠습니다 그리고 실내 거실의 경우에 황사나 미세먼지 때문에 문을 맘대로 못 열어 놓기도 하는데 어 그래도 가끔 청소를 하실 때라도 활짝 열어서 외부 공기를 좀 유입시켜 주시는 게큰 도움이 되고 그리고 가끔 가다가 서큘레이터나 선풍기를 이용하실 때는 바람이 이 식물에 직접 닿지 않게 해서 자연 대류식으로 공기가 순환될 수 있게 그렇게 해 주시는 게 좋겠습니다 그리고 이제 기온도 올라가서 왕성한 성장을 하는 시기에 접어들면서 물이 좀 빨리 마르는 경향을 보이게 됩니다 물음이 걱정되신다고 봄철에 물 
물을 너무 말리게 되면은 이런 꽃망울이 미처 꽃을 다 피지 못하고 그냥 말라버리는 경우가 생길 수 있습니다 이 꽃망울의 마름도 다양한 원인이 있겠지만 잠시 후에 이야기 드릴 온도가 올라가고 화분이 너무 말리듯 키우게 되면은 칼슘 흡수가 잘 안돼서 일어나는 현상이기도 합니다 그래서 물을 너무 말리지 마시고 겉 표면을 이렇게 손가락으로 이렇게 파 보셔 가지고 손가락 한마디 정도가 이렇게 말랐을 때 그때 물을 흠뻑 주시고 물도 잘 빼주시고 그리고 이런 화분 받침 같은 경우에 여기 물이 절대 고여 있지 않게 그렇게 항상 버려 주시고 깨끗하게 관리해 주시는 게 필요하겠습니다 그리고 꽃이 없거나 꽃망울만 있는 경우는 날씨가 좋고 그리고 통풍이 잘 되는 날비 맞듯이 시원하게 살수관수를 한번 해 가지고 겨울에 잎이라든가 이런 데 묻은 묵은 먼지 라든가 이물질을 한번 시선해 주는 것도 좋고 그리고 살수관수를 하고 이게 햇빛에 내놓으면 은 여기 렌즈 현상이 생겨서 잎이 타 들어갈 수 있기 때문에 통풍이 잘 되는 밝은 그늘에서 이 잎에 묻은 물기를 자연 증발 시켜 주시면 은 물음과는 상관없이 깨끗하게 관리할 수 있고 그리고 나름 병충해도 예방하는 그런 효과가 있겠습니다 하지만 꽃이 이렇게 피어 있는 경우에는 살수관수를 하게 되면 은이 꽃이 다 망가져 버리고 그리고 흐린 날은 살수관수를 좀 피해 주시는 게 좋겠습니다 세 번째는 거름 주기에 대한 이야기입니다 제라늄 뿐만 아니라 대부분의 식물이 봄이 되면서 좀더 많은 양의 거름을 필요로 하게 됩니다 그렇다고 거름을 너무 과하게 주게 되면 은 거름 피해를 볼수 있기 때문에 항상 적정량을 주시는 게 중요하겠습니다 거름을 과하게 주는 것은 차라리 안 주는 것만도 못한 결과를 가져올 수 있습니다 특히나 온도가 상승한 상태에서 거름을 과하게 주게 되면 웃자람이 오거나 물음이 올수 있습니다 그래서 일반적으로 경험이 많지 않으시면 은 이런 코트 종류 를 화분 위에 올려 주시는 게 가장 무난한 방법이 되겠습니다 그래서 이런 코트 종류는 여기 뒷면에 보시면은 이런 사용 방법이 자세히 나와 있으니까 이런 용량 용법을 꼭 지키셔 가지고 해주시는 게 중요하겠습니다 그리고 이런 액비 같은 경우 주실 때 물에다가 희석을 하셔 가지고 어 3주에 한번 정도 주시면 무난한데 이거 같은 경우는 지금 질소인산 칼륨이 골고루 들어있는 그런 복합 액비가 되겠고 그리고 이것은 제가 몇번 보여드렸던 그런 질소 성분이 빠진 개화촉진제입니다 그래서 이것은 지금 제가 방금 보여드렸던 그런 꽃이 없는 개체들 그래서 좀 강전정을 해가지고 이렇게 세순을 받아내서 수영관리 위주로 좀 그렇게 한다 그런 개체들은 이런 복합제제의 그런 액비를 사용해 주시면 무난하고 그리고 꽃이 피어서 더 이상 이렇게 자람이나 이런 것보다는 꽃을 좀더 풍성하게 하고 꽃색을 좀더 좋게 하고 싶다 그럴 경우에는 웃자람을 방지할 수 있는 지소지 성분이 빠진 이런 종류를 주시면 은 무난하겠습니다 그리고 잠 잠시 후에 이야기 드리겠지만 은 적어도 실내에서는 가축의 부산물 종류 거름을 안 쓰시는 게 좋고 특히 거름 성분이 있다고 해서 사용하는 벌레가 좋아할 만한 막걸리나 쌀뜨물 이런 것을 쓰게 되면 은 앞으로 기온이 점점 더 올라가기 때문에 벌레로부터 자유로울 수가 없습니다 물론 거름으로서 저도 인정을 하는 부분이 있지만 은 개인적인 취향에 따라서 선택적으로 판단하시고 그리고 적용하시는 게 필요한 부분이기도 합니다 다음은 제라늄 물음 관리입니다 제라늄을 키우다 보면 은 골치 아픈 것 중에 하나가 물음이 찾아오는 것인데 정도에 따라 차이는 있지만 은 계절에 상관없이 물음으로부터 자유로울 수 없는 것이 현실이기도 합니다 물음은 앞서 거름 주기에서도 언급했지만 은 우짜람이 온 연약한 개체들에 많이 나타나고 특히 겨울에 산목을 해서 얻어낸 개체들은 좀 주의를 해 주실 필요가 있습니다 그리고 봄이 지나서 장마철이 오게 되면 물음도 더잘 오게 되고 각종 병충해 피해를 볼 수가 있는데 어, 이것을 무더운 여름이 돼서 조치를 해 주시게 되면 효과도 더 떨어지고 그리고 피해를 보고 하시는 것보다는 미리 이런 칼슘제를 좀 연면 시비를 해주시게 되면 은 꽃도 더잘볼수 있고 그리고 건강한 잎과 줄기를 유지하는 데 도움이 돼서 장마철을 미리 준비하는 하나의 방법이 될수 있습니다 이 연면 시비는 거름 주기와 마찬가지로 항상 이 뒷면에 보시면 은 사용방법이나 용법 등이 자세히 나오니까 그것을 좀 숙지하시고 정확한 희석 농도를 맞춰서 해주시는 게 필요하겠습니다 그리고 다섯 번째는 봄 분갈 와 겉흑가리 그리고 복토에 대한 이야기입니다 어, 이 부분은 봄에 분갈이를 많이 하는 시기이기도 하고 중요한 부분이기도 해서 분갈이는 다음 시간에 따로 영상을 준비해서 올리도록 하고 오늘은 겉흑가리와 복토 이야기만 먼저 좀 해보도록 하겠습니다 어, 만약 경험이 많지 않으시다면 다음 시간에 봄 분갈이 영상을 한번 보시고 분갈이를 해주시는 것도 좋을 듯 합니다 
어 그럼 오늘 일단 겉흑갈이는 겨울을 나면서 흙의 보습력이나 보비력이 좀 떨어지는 경우들이 생기게 되는데 지금 분갈이를 하자니 경우에 따라서 가을로 미뤄둬야 되는 좀 애매한 경우가 생기기도 하고 잎이 무성하고 꽃대도 많이 올라와서 잘 자라고 있는 것을 굳이 지금 분갈이를 해야 되나 하는 생각이 드는 개체들도 있으실 겁니다 그럼 그런 개체들 위주로 해서 해주시면 됩니다 특히 리갈개 같은 경우는 꽃이 지금 한참 피는 시기가 다가오기 때문에 분갈이를 지금 지금 잘못하게 되면 은 겨운에 저온 처리를 잘해서 꽃눈이 형성이 된 것을 갖다가 피지도 못하고 말라버리는 경우가 생길 수가 있습니다. 그래서 리갈개도 봄 분갈이 보다는 겉흑갈이 위주로 해서 좀 해주시는 게 필요하겠습니다. 그럼 이걸 한번 간단하게 해보도록 하겠습니다. 이렇게 보시는 것처럼 흙을 3분의 1 정도 이렇게 긁어내서 준비를 해주시고 그리고 여기 새흙을 배합을 해서 넣어줘야 되는데 이 새흙 같은 경우도 여기 보시는 것처럼 그냥 일반 분갈이 흙이나 원형 상토를 배합 없이 이렇게 그냥 쓰지 마시고 여기 아래에 남아있는 이 흙과 비슷한 비율로 배합을 해서 배수성을 어느 정도까지는 맞춰주셔야지 이 흙을 채워주시고 이 위에 물을 줬을 때 물이 위로만 들떠서 아래로 잘 내려가지 않는 그런 현상을 방지할 수가 있겠습니다 그래서 주시는 흙은 이 분갈이 흙이나 원해용 상토에다가 펄라이트를 한 20% 정도 넣어서 그렇게 해주시면 되는데 여기에 영양분을 좀 더해주기 위해서 지렁이 분변토나 부엽토를 섞어서 해주시면 되겠습니다. 그런데 물을 주었을 때이 위로 펄라이트가 가벼워서 하얗게 이렇게 들뜨는 것을 좀 싫어하시는 분들은 좀 무게가 있는 그런 알갱이 흙을 섞어주셔도 되겠습니다. 그리고 겨울에 물을 주다 보면은 이 토양이 좀 유실되거나 아니면은 화분 흙이 좀 이렇게 깊게 꺼지는 그런 것들도 생기게 되는데 그런 경우도 같은 방법으로 복토 정도만 해서 여름을 맞이해도 크게 무리는 없겠습니다 그럼 이것을 섞어서 이런 식으로 이렇게 흙을 좀 골고루 채워 주시고 그리고 여기다가 물을 한번 흠뻑 주시고 그 다음에 화장석으로 마무리를 해 주시면 되겠습니다 그리고 방금 전에 이 겉흙갈이 용으로 쓰는 이 흙을 배합할 때 저는 거름으로 그 지렁이 분변토를 사용했는데 어 예전에 제가 겨울 시작 전에 보여드릴 때는 겨울철에는 저온이고 또 숙성이 잘된 그런 유기질 거름을 사용해서 벌레가 생기는 것을 최소화했지만 은 봄에는 겉흙갈이 시에 테이프나 유박 등을 쓰게 되면 은 뿌리파리나 각종 날벌레에게 집을 분양하는 상황이 되기 때문에 적어도 실내에서는 항상 이야기 드리지만 가축 부상물 비료 등은 사용을 좀 자제해 주시는 게 좋습니다 그리고 요즘 벌레가 안 생긴다고 홍보들을 많이 하는 그런 것들도 있는데 써보면 은안 생기는 경우가 거의 없었던 것 같습니다 그런 거름 자체에서는 안 생길 수도 있겠지만 은 이게 집이 너무 좋다 보면 은 누군가 떠돌다가 거기에 정착할 수밖에 없습니다 그리고 여기다가 알거름 방금 보여드렸던 이런 코트 종류를 여기 흙에 직접 섞으시는 경우도 있는데 어 소량은 섞어 주셔도 상관이 없겠지만 은 이것은 저는 여기다가 섞는 것은 별로 그렇게 권해 드리지는 않습니다 어 그런 이유가 이거 같은 경우는 고농축 비료가 코팅이 되어 있는 형태라서 이것을 갖다가 흙에다 섞어 주게 되면 은이 물이 항상 좀 습하게 되면서 이것이 계속 용출되기 때문에 이 안에 비료 농도가 순간적으로 좀 높아질 수가 있습니다 그렇기 때문에 이것은 좀 말랐다 젖었다 하는 정도로 그렇게 용출이 되게 그런 방법으로 쓰셔야 되기 때문에 이런 흙에다가 너무 많이 섞어 주지 마시고 그리고 표면에 그냥 이렇게 올려서 물줄 때마다 조금씩 녹아내릴 수 있는 그런 형태로 이용하시는 게 좋겠습니다 그리고 화분이 너무 여러 개일 경우에 이게 헷갈릴 수가 있는데 이런 겉흙갈이나 복토를 한 화분은 좀 표시를 해 두었다가 다음 시즌에는 반드시 좀 분갈이를 해 주시는 게 필요하겠습니다 그리고 끝으로 겨울에 실내에서 살던 제라늄을 밖에 내놓는 경우인데요 어, 지역에 따라서 3월 중순 정도 되면은 이제 슬슬 내놓으시는 분들도 계시고 그리고 아직은 좀 이르다는 느낌을 갖고 있는 분들도 계실 겁니다 한 번쯤 꽃샘 추위가 오기 때문에 그 점을 좀 고려하셔서 개체수가 적다면 은 햇살이 좋을 때좀 내놓으셨다가 기온이 조금 떨어지면 은 다시 들여놓으셨다가 이렇게 하시면서 좀 적응 기간을 거쳐 주시는 것도 좋고 그리고 개체가 많아서 이동이 어려우실 경우에는 조금 시기를 늦춰 주시는 것도 안전한 방법이고 그리고 갑자기 빛을 많이 보게 되면 은 실내에서 자라던 것들은 잎이 타 들어갈 수 있기 때문에 차각막 등을 좀 적절하게 이용하셔 가지고 일정 시간 동안은 좀 적응 기간을 
면을 거쳐 주시는 게 필요하겠습니다 어, 적어도 최소한 낮 기온이 15도씨 이상은 돼야 되고 그리고 밤 기온은 10도씨 아래로 떨어지지 않는 것이 좋습니다 그래서 지역마다 차이가 있겠지만 은밤 기온을 고려해 본다면 은낮 기온이 거의 20도 가까이는 돼야 될 겁니다 이렇게 해서 오늘은 봄철 제라늄 관리에 대해서 특별하다기 보다는 기본적이고 전반적으로 해 주셔야 되는 내용 위주로 한번 살펴보았습니다 그래서 초심자 분들은 한번 보시고 아 이런 식으로 해서 여름을 준비하는구나 그런 정도로 한번 봐주시면 되겠습니다 그래서 오늘 이야기 드린 것 이외에도 다양한 작업이 있을 수 있겠지만 이 정도만 하셔도 봄을 나고 여름을 준비하는 데는 크게 문제가 없을 듯 합니다 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다 시청해 주셔서 감사합니다